Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Marija, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjem temi vam želim nešto više pričati kako ćete poboljšati funkcioniranje vaše nadbubrežne žljeze ili nadbubrežne žljezda. Molim vas jako lijepo mi slušate današnju emisiju jer veliki broj vas će čuti informacije koje nikada u životu niste čuli, a važan je za normalno funkcioniranje naše nadbubrežne žljezde. Mi kada govorimo o nadobrežnim žljezdama, dakle govorimo o žljezdama sa unutrašnjim izlučivanjem. Što konkretno znači da one izlučuju nešto što mi nazivamo hormoni u naš sam krvotok, a kada govorimo o nadobrežnim žljezdama, njih imamo dvije koje se nalaze iznad naših bubrega. Imaju nekakav oblog samoga trokuta i u direktnoj su funkciji ili potencirani sa normalnom dakle, radom nečega što se naziva hipofiza u našem mozgu. Dakle, hipofiza utječe na naše nadbubrežne žljezde, oni luče one ključne hormone koji su jako bitni za naše zdravlje. Ono što se zapravo e, događa, iako su male veličine vaše nadbubrežne žljezde, odgovorne su za brojne funkcije povezane s hormonima u vašem tijelu. Kao rezultat poremećaj koji utječu na vaše nadbubrežne žljezde, mogu imati širok utjecaj na vaše Zdravlje. I ono što je dakle, jako bitno za reći, mi kada govorimo o žljezdama sa unutrašnjim izlučivanjem, njih imamo dosta u našem tijelu. Dakle, oni izlučuju hormone koji su određene vrste kemikalija koje putuju u našem krvotoku, dolaze do svih dijelova našeg tijela i onda potencira normalno funkcioniranje. Dakle, nadbubrežne žljezde su jedne od dakle, žljezda sa unutrašnjim izlučivanjem, međutim, mi ovdje računamo apsolutno nešto što se naziva štitnjača ili parateroidne dakle žljezde, imamo apsolutno nešto što se nazivaju dakle, jajnici, imamo nešto što se nazivaju testici, gušterača, apsolutno hipofiza i hipotalamus i to je ono što je zapravo dakle, jako bitno za reći. I ono što kada govorimo o dakle, samim nadubrežnim žljezdama i što se zapravo događa kad su naše žljezde nadubrežne naravno pod problemom je upravo utjecaj i disbalans onih hormona koji ne izlučuju. Dakle, mi kada gledamo našu nadobrežnu žljezdu, ona ima dva jako interesantna sloja. Dakle, imamo jedan dio nadobrežne žljezde naše koji se naziva sama kora. Mi kada govorimo, svaka nadobrežna žljezda sadrži vanjsku koru i odgovorna je za proizvodnju određenih steroidnih hormona, uključujući aldosteron i kortizo. A svaka žljezda također sadrži unutrašnju srž nadobrežne žljezde koji proizvodi nekoliko drugih hormona koji se nazivaju adrenalin i noradrenalin. I ono što smo rekli, dakle, Aldosteron i kortizol se izlučuje iz jednog dijela nadobrežne žljezde, adrenalin i noradrenalin su jako bitni hormoni koji se izlučuju iz drugog dijela naših nadobrežnih žljezda. I mi kada govorimo a, apsolutno o aldosteronu, dakle govorimo o ključnom hormonu recimo za kontroliranje našeg krvnog tlaka i razinu soli u našem tijelu ili nadrije. Mi kada govorimo a, apsolutno a, aldosteron pomaže u kontroli kalija i natrije u našem tijelu, a kortizol djeluje zajedno sa adrenalinom i noradrenalinom kako bi regulirao reakcije na stres. Kortizol također pomaže u regulaciji vašeg metabolizma, razine šećera i samog krvnog tlaka. Dakle, to su i ima ih jako puno drugih dakle, bitnih funkcija ovih hormona. I oni smo rekli da smo direktno pod utjecajem funkcioniranja nečega što se naziva hipofiza. I normalno čim mi dođemo u disbalans i naša žljezda, dakle nadobežne žljezde ne funkcioniraju normalno, mi dobijamo sve ove poremeće visokog krvnog tlaka, metabolizma, dakle poremeće stresa i puno toga je vezano sa nadobežnom žljezdom. Ali mi tu sebi i kako možemo pomoći i upravo iz ove perspektive bi vam želio preporučiti. Po svim istraživanjima, najvažniji vitamin koji će pomoći normalno funkcioniranju vaše nadbubrežne žljezde biti će nešto što se naziva vitamin B5 ili pantonteska kiselina. Mi kada govorimo o ovom vitaminu, dakle govorimo o vitaminu koji je topiv u vodi, što konkretno znači da vi njega trebate dnevno, ako ga uzimate uz dodatke prehrani, uzimati nekoliko puta dnevno. Jer mi u sve ove vitamine koji su topivi u vodi, Izuzetno lako, mi tijekom jednog dana izbacimo putem urina, mokraće ili znojenja iz našeg tijela. I ono što se zapravo događa, vitamin B5 ili pantonteska kiselina ima nevjerojatan utjecaj na funkcioniranje našeg mozga, na funkcioniranje naših živaca. Ovaj izniman dakle, vitamin je nevjerojatno bitan za funkcioniranje našeg srca i krvnih žila. 
Funkcioniranje dakle, specijalno nečega što se naziva naš imunitet. Dakle, vitamin B5 ili pantoteska kiselina je recimo izvanredno dobra za oporavak nakon konzumiranja duži vremenski period antibiotika. To vam je jedna izuzetna dakle, preporuka. Svi vi koji redovito uzimate dakle, vitamin B5, apsolutno djelujete na normalizaciju kolesterola i triglicerita u vašem tijelu. Pomažete se u zacijeljivanju rana, ključan je za pretvorbu masnoća i šećera u energiju i apsolutno riješi rješava kronični umor i puno toga dakle, radi nama vitamin B5. Međutim, ono što je nama danas izuzetno bitno za reći, dakle, on značajno potiče funkcioniranje ili normalno funkcioniranje naše nadbobrežne sljezde. Specijalno onoga hormona koji svi vidite kako znate, rekli smo koji se naziva kortizol. Taj kortizol u normalnim količinama u našem tijelu je izuzetno bitan za naše zdravlje, međutim u izuzetno velikim količinama i u velikim koncentracijama dugi vremenski period kortizol je izuzetno dominantan hormon koji praktično sve ostale hormone spušta na minimalnu razinu dok je on izuzetno visokim koncentracijama i djeluje izuzetno upalno u našem tijelu. I zato vi kad imate izuzetno veliku ili visoku razinu kortizola imate značajno veću razinu stresa, čim imate veću razinu streša, vaš imunitet pada, podložniji ste većem broju bolesti oboljenja, vaš kortizol kada je u iznom visokim količinama značajno negativno djeluje na funkcioniranje srca, krni žila, visoki krni tlak, dakle i puno toga nama djeluje prevelika koncentracija kortizola u našem tijelu. Međutim, tu nama vitamin B5 igra ključnu ulogu, dakle vi kada uzimate adekvatne količine vitamina B5 uz hranu ili uz adekvatne dodatke prehrani, vi normalizirate funkcioniranje vaše nadobrežne zdeste. I svi oni potencijalni simptomi, rekli smo od stresa, kronična nesanica i svih ostalih tegoba, ćete početi smanjivati na potpuno prirodan način. Ono što ću vam preporučiti zapravo, kada govorimo o samom vitaminu B5, vi njega imate u velikom broju namirnica, kao što su cjelovite žitarice, zeleno listnato povrće, iznutrice kao što su bubrezi i srca jetrice, prehrambeni kvasac, šitake gljive, losos, leća, jaja, cvjetača, sušene rajčice, leća, kukuruz, slatki krumpir, izuzetno su dobra perspektiva da vi uzimate vitamin B5 i svakodnevne dakle, prehrane. Iako vi njega imate u malim količinama u izuzetno velikom broju namirnica. Međutim, vi ukoliko želite regulirati funkcioniranje vaše nadobrežne žljezde i sve one simptome, vi isto tako možete uzimati adekvatne doze vitamina B5 uz kvalitetne, moram napominjati, dodatke prehrani i tu onda uzimate recimo od 100 do 300 miligrama dnevno raspoređeno recimo u tri puta u jednom danu. I onda to uzimate i vi na potpuno prirodan način normalizirate naravno funkcioniranje vaše nadbubrežne žljezde. Vaša nadbubrežna žljezda radi normalno, vaša hipofiza radi normalno, adrenalin, noradrenalin, aldosteron, kortizol su svi oni hormoni koji će vama se početi vraćati u normalu i to je još jedan od onih prirodnih načina kako ćete smanjiti sve one simptome vezano uz bolesti nadbubrežne žljezde. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama. Iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa. Potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal. Kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas hjerari na mome Aura Center YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Je più da poco. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi i tekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, dragi volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inom zemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas drage vole liječiti i savjetovati naravno na engleskom jeziku.